Ishi kitofauti, ishi kifalme. Nunua line mpya ya Royal kutoka Halotel leo na upate punguzo la zaidi ya asilimia sabini kupiga simu ndani na nje nchi. Internet yenye kasi zaidi na bila kikomo kwa mwezi mzima. Dakika 420 kupiga simu mitandao yote. Halotel pamoja katika ubora. Naitwa Lilian Dilwa. Kutoka MCL Digital nikiwa na Dr. Fredrick Mashiri atajitambulisha zaidi. Ya, ito Dr. Frederick Mashili ni mwadhiri wa chuo kikuu cha Tiba na Science Shirikishi Mwimbili. Um, karibu. Asante. Katika kipindi chetu tungependa kuongelea kuhusu swala kupungua uzito. Swala kupungua uzito hasa hasa. Mm, katika miaka hivi karibuni watu wamekuwa wanajibu kupungua uzito hasa, lakini tunataka kujua wanafanya kwa usahihi ili swala. Ah uh, Watu wanajaribu kupungua uzito kuna ambao wanafanya kwa usahihi kuna ambao hawafanya kwa usahihi kwa sababu kuna vitu vingi ambavyo mtu anatakiwa kufahamu kwenye kupunguza uzito sio sio kitu kirahisi kama ambavyo watu wanafikiria lakini pia uh, kuna vitu ambavyo vinatakiwa vifanyike ili pia ule, ile kupungua uzito isije ikaleta madhara kwa sababu mtu anapungua uzito ili awe na afya lakini ukikosea unajua kutoka kwamba unapungua uzito afu una, unapata madhara kwa wanapenda kusema kuna tofauti kati ya kukonda na kupungua uzito kwa hiyo mara nyingi watu wanataka kupungua sio kukonda lakini wanakosea wanajikuta kwamba wanakonda badala ya kupungua uzito okay. um, ye ni njia zipi hasa hasa zilizo na ukweli ambazo watanzania wamekuwa yani wanazitumia kwa kutojua idha au kwa kujua ili kupungua uzito kijumla ambazo hasa sasa sio za ukweli Yes. Yeah, kuna, kuna, kuna kitu ambacho watu wamezoea kukifanya watu wanaita diet ambao ni, ni mpangilio wa chakula uh, ukiangalia diet nyingi zinaza matatizo sana kwa sababu utakuta mtu labda anakula matango tu sijui au uh, maziwa ya yoganda mtindi peke yake lakini mwisho wa siku anakula vyakula ambavyo hapati virutubisho vyote unapofanya diet kwa maana ya kwamba unataka kupungua uzito haina maana kwamba usile vitu fulani. Unatakiwa tu ujue ni vitu gani vya kupunguza, mm. ni vitu gani vya kuongeza, ni vitu gani labda vya kuondoa kabisa, lakini mwisho wa siku lazima upate virutubisho vyote mm. kwa maana ya vitamins, proteini, wanga, uh, madini, lazima uwe unavipata. Sasa kinachotokea watu wengi ambacho uh, nimekiona nime, nime watu wanaacha kula kabisa vyakula vya aina fulani. Kwa mfano mtu anaacha kula kabisa wanga, wakati wanga ni muhimu katika mwili mtu anaacha kula kabisa vyakula fulani ambavyo vinampa vina madini fulani kuna madini fulani yanapatikana tu kwenye chakula cha aina fulani kwa anajikuta anakosa yale madini kwa hiyo inamletea matatizo uh, lakini pia kuna mazoezi pia mazoezi kwa sababu pia ni sehemu uh, ambayo ni kitu kingine ambacho kinasaidia katika kupungua uzito mm. inatakiwa sasa kujua ni mazoezi gani unayafanya kwa wakati gani kwa malengo yapi unataka kupungua kilo ngapi kwa muda gani na ni inashauriwa kupungua kilo ngapi kwa muda kwa muda kwa muda fulani kwa mfano siwezi nikasema mtu apungue kilo sita ndani ya wiki hiyo sio sio kitu kizuri kwa hiyo kuna kuna vitu vingi ambavyo watu wanatakiwa wafahamu kwenye swala zima la kupunguza uzito kwamba anataka kupunguza kilo ngapi na kwa nini anataka kupunguza kwa muda gani alafu sasa hapo ndo kunakuwa na mpangilio wa lishe ambao unaweza kumsaidia lakini pia na mazoezi kwa hiyo shida kubwa ambayo inatokea ni hizo diet ambazo haziko rasmi Uh, hazijatolewa na wataalamu zimetolewa tu na watu ambao mwingine labda amesoma ame kwenye internet au ameangalia ame sijui kwenye vitu gani lakini hana uelewa yeye anajua tu kwamba mtu akila hivi au akiacha kula hivi atapungua uzito hafikirii kwamba kuna madhara mengine atayapata kutokana na kutokula kitu fulani kwa hiyo utaalamu ni muhimu kwa sababu sio tu kupungua uzito ni unafikiria pia madhara ambayo yanaweza kusababishwa na kile kitu ambacho mtu anakifanya kwa ajili ya kupunguza uzito kutokana hivyo ulivyosema je sasa hapo hapo njia zipi hasa ambazo zinaweza kumsaidia mtu kupungua uzito uh, kwa ujumla ni vitu viwili vikubwa kwa kupungua uzito ni chakula na mazoezi sawa na, na tunapongelea chakula kuna vitu vikubwa vitatu kuna aina ya chakula kuna kiasi cha chakula kuna timing muda wa chakula hivyo vitu vyote unatakiwa uvijumuishe kwa mfano nikiongelea uh, timing ambao nadhani ni kosa kubwa watu wengi wanakosea wana, wana sana kwa swala timing chakula 
au mlo ambao mtu anatakiwa ale wa kutosha ni mlo wa asubuhi au breakfast sawa na kadri siku inavyozidi kwenda kiasi cha chakula kinatakiwa kinapungua kwa maana kwamba usiku mlo wa usiku unatakiwa kidogo na sababu ni kwamba usiku wengi wetu tunalala kwa hiyo mwili haufanyi kazi kwa nikiwa nimekula chakula kingi wakati wa usiku hususan chakula cha wanga nimeingiza nguvu ndani ya mwili ambayo siitumii ile nguvu ambayo uh, haitumiki hiyo ndio inayosababisha kuongezeka uzito umeona kwa hiyo sasa kwenye kupunguza uzito principle hizo hizo lazima ufahamu kwamba ni aina gani ya chakula natakiwa ni ile zaidi aina gani natakiwa nipunguze aina gani natakiwa niondoe natakiwa ni ile muda gani chakula gani kwa kiasi gani umeona natakiwa ni ile virutubisho gani kwa hivi vitu vyote vitatu timing kwa maana kwamba muda kiasi cha chakula na aina ya chakula ni lazima mtu vifuate ili uweze kupata kupungua uzito kwa kiafya tunasema. Yeah. Mm, na tabia kwa jamii ya Tanzania sasa kwamba mtu anatumia vidonge akiwa na imani kwamba atawahi kupungua mapema. Je, ni, ni swala zuri kiafya? Kwenye vidonge kuna 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 aina mbili ya vidonge. Mm. Kuna kuna vidonge ambao tunaita supplements. Supplements ni virutubisho lishe ni vitu fulani ambavyo unatumia una, 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 una kukuongezea vitu fulani ambavyo unahisi una hisi kwamba unavikosa. Sasa alafu kuna vidonge kwa maana ya dawa. Sawa. Ziko dawa za kupunguza uzito na, na ambazo sina uhakika sana hapa kwetu kama zimesheruhusiwa uh, yani official zimeruhusiwa au hazijaruhusiwa lakini ziko dawa za kupunguza uzito. Na dawa za kupunguza uzito zinafanya kazi kwa njia tofauti kuna dawa ambazo zitakupunguzia appetite kwa maana kwamba utakuwa hauli sana kwa utapungua kwa sababu ya chakula kuna dawa ambazo zitapunguza chakula kinachofyonzwa na kuingia mwilini kwa maana kwamba utakula chakula afu utakipoteza zaidi lakini kuna dawa zingine ambazo zina um, fanya seli ya uchembeai za mwili zisitumie zisi kile chakula kwa hiyo dawa zipo lakini utaki kutumia bila kupewa na daktari kwa sababu hizi dawa hakuna dawa ambayo haina tunasema side effects hakuna dawa ambayo haina madhara na dawa za kupunguza uzito pia zina madhara kwa hiyo ukisema unazimeza tu na hujapewa na mtaalamu ni, ni tatizo kwa hiyo watu wanaotumia dawa kama hajapewa na daktari na daktari akamuelezea jinsi ya kutumia zile dawa sio kitu sahihi lakini kuna wao wanaotumia supplements pia supplements wakati mwingine hazihitajiki mtu ana kwa sababu supplements ni kuongezea kitu unakuta mtu anakula supplement wakati virutubisho hivyo alikuwa anavipata kwenye chakula. Kwa hiyo anakuwa anaongeza ana, ana zaidi. Kwa hiyo haimsaidii kitu. Kwa hiyo yani hamna kitu chochote anachokifanya. Kwa hiyo dawa na, na za kupunguza uzito ni muhimu zitolewe na daktari ili akuelezee kwamba dawa inafanya nini. Lakini pia kama nilivyosema hizi dawa zinafanya kazi, zina njia tofauti ya kufanya kazi. Kwa hiyo kila mtu ana utofauti. Yaani sio kila mtu nitampa dawa ile ile. Ni kutokana na anachokitaka yukoje na maisha yake mengine yakoje na vitu kama hivyo. Kwa ni lazima zitolewe na mtaalamu. Okay. Kwa hiyo nitaka kuuliza labda kumekuwa na tabia kwa baadhi ya watu kwamba anataka kupungua uzito lakini hataki kuwa chakula. Yaani ana anakuwa ana chakula ambacho anakichukua ni hataki kupunguza bazile portions. Kwa hiyo anakuwa anaendelea kula chakula kingi akifanya mazoezi kwa wingi kwamba akiwa ana hope kwamba hata atapungua. Yeah, kwa, yeah, kwa, kwanza kwanza kabisa mm. sio lazima sana kupunguza sio lazima sana kupunguza kiasi cha chakula. Na ndio maana nasema kuna njia tofauti. Kwa mfano, uh, kama mimi chakula ambacho nakula kwa kawaida ni sahani, alafu nataka kupunguza uzito. Mm. Naweza nikaendelea kula sahani hiyo hiyo lakini hiyo sahani na kitu gani? Kwa mfano labda nilikuwa nakula sahani ambayo imejaa wali afu mboga mboga kidogo na mchuzi kidogo na nyama labda moja nikapunguza kiasi cha wali ikawa robo alafu nikajaza mboga mboga kwao mwisho siku kiasi cha chakula nimekile kile kile kwao nimeshiba kama kawaida na, na, na mara nyingi ndivyo tunavyowaambia watu yani usiwe na njaa umeshiba lakini nimekula mboga mboga zaidi na matunda na wanga kidogo mwisho siku nitapungua uzito licha kwamba kiasi cha chakula ninachokula ni kile kile ishu ni kwamba ni kitu gani ambacho nakula zaidi nakula zaidi mboga mboga kwa hiyo nguvu ambayo inaingia ndani ya mwili sio kubwa kiivo kwa mwisho siku nitapungua licha ya kwamba chakula ninakula nina shiba mm. najua kwamba ni shida kubwa ya watu kutokushiba na ndio maana tunashauri 
mtu ambaye anaona yeye hawezi kupunguza kiasi basi aongeze ki, ki, ya, kiasi cha mboga mboga kwa maana ya kwamba anakula kiwango kile kile cha chakula lakini vile vitu ambavyo ameviweka ni tofauti amepunguza zaidi wanga akajaza ile sehemu na mboga mboga zaidi kwa hiyo inawezekana kabisa kufanya hivyo lakini pia kitu kingine ni mazoezi kama unajiona kwamba wewe ni mtu ambaye hutaki kupunguza chakula basi fanya sana mazoezi mwisho siku kinachotokea ni kwamba kile kinachoingia ndani ya mwili kinatakiwa kitumike kwao tunakula chakula nguvu inaingia mwilini tukifanya mazoezi tunatumia kwa kama mimi nataka na kuendelea kula kiasi cha chakula kile kile lakini nikaongeza mazoezi na yafanya mwisho siku nitafungua kwa hiyo ni, ni, ni balance kati ya mazoezi na chakula unachokula lakini pia aina ya chakula kuna vyakula ambavyo vinaongeza zaidi uzito kuna vyakula ambavyo vinasaidia zaidi kupunguza uzito kuna katika kupungua uzito kuna kitu kina watu kinaitwa BMI ambapo ni kupungua uzito uhusiano na urefu pamoja na sometimes inaweza pia na umri je jamii ya Tanzania imetaarifiwa vizuri kuhusu hiki kitu inajua yeah. kwamba mtu anabidi apunguze uzito kuendana na urefu wake aha ya yeah, ni, ni kitu ambacho tunajaribu tuna kuelezea watu BMI ni ni kwa lugha rahisi ni uhusiano wa uzito na urefu na hii inatokana na ukweli kwamba urefu unaendana uzito unaendana na urefu mtu mrefu anakuwa na uzito zaidi kuliko mtu mfupi kwa sababu ya mifupa na vitu kama hivyo ni kitu ambacho uh, kinaeleweka kwa hiyo uzito kama uzito hauleti hau maana yoyote ili ulete maana ndio tunaangalia uhusiano kati ya uzito na urefu ndio kitu kinaitwa body mass index ambayo ndio BMI kwa Kiingereza ni kutokana na hiyo kwa hiyo ni, ni formula fulani ambayo imetengenezwa ambayo mtu akifanya anagundua kama uzito wake umezidi au haujazidi kutokana na urefu wake kwa sababu tunatofautiana urefu. Kwa hiyo siwezi nikasema ana kilo sabini ah wewe umezidi. Inategemea kilo sabini urefu wake ukoje? Umeelewa? Kwa hiyo BMI anapima urefu, anapima kilo zake. Alafu tunafanya mahesabu kutokana na urefu na kilo tunapata BMI. Sasa hii BMI ni muhimu sana kwa sababu kuna viwango ambavyo tunaweza tukakwambia kwamba wewe uzito wako umezidi. Kwa mfano, BMI ikiwa kati ya 18 mpaka 25 au tuseme 28.9 tuseme 18 mpaka 25. Hii tunasema uzito wako uko vizuri. Wewe uko, uko safi kabisa. Yaani umepima uzito, ukapima na urefu, ukafanya yale mahesabu, ukapata BMI kati ya 18 mpaka 25. Maana kwamba wewe uko vizuri. BMI ikiwa kati ya 25 mpaka 30 kwa kiingereza tunasema ni overweight. Kwa Kiswahili tunaweza tukasema uzito wako unaongezeka. Haujazidi sana lakini unaongezeka. BMI ikiwa 30 na zaidi tunaita obesity. Maana ni uzito ulio kithiri ambao sasa huo unaweza kumletea mtu matatizo. Kwa hiyo BMI ni kipimo kizuri cha haraka haraka ambacho kinakufanya wewe ugundue ah uzito wangu umeshaongezeka. Uzito wangu uko semu hii au bado niko vizuri. Na BMI chini ya 18 maana ni kwamba uzito wako ni mdogo sana kwa hiyo maana kwamba unatakiwa ufanye juu chini ili uongeze. Kwa hiyo uh, nadhani ni vizuri sana watu wakaifahamu BMI na wakaelewa ni kwa nini huwa mtu akienda labda hospitali anapima uzito, anapima uzito na urefu ili daktari au nesi aweze kujua kwamba wewe uzito wako umezidi au umekithiri au unaelekea pabaya kutokana na BMI ambayo ni uhusiano kati ya uzito na urefu na uzito uliozidi kiasi una unachangiaje kuleta magonjwa ambayo yaliyosiambukizwa Ha sasa um, uzito uliozidi kiasi mm. mara nyingi ni mafuta ndani ya mwili Mtu anapoongezeka uzito mm. haongezeki mifupa haongezeki misuli unless kama anafanya mazoezi anaongezeka mafuta Sasa mafuta yana tatizo Mafuta yanatoa vitu fulani ambavyo vinaweza kusababisha magonjwa yasiyoambukizi kwa mfano kisukari, uh, magonjwa ya moyo, saratani na vitu kama hivyo. Kwa hiyo shida kubwa ni mafuta. Na tunapoongezeka uzito maana tumeongezeka mafuta. Kwa hiyo maana ni kwamba mwili una mafuta mengi kupita kiasi. Haya mafuta sasa ndio yanayochochea kutokea kwa magonjwa yasiyoambukizi. Mengi tu, magonjwa mengi sana mafuta yanaleta shida. Na tunaposema kupunguza uzito ambayo ni kitu kingine cha muhimu sana kufahamu ni ya kubwa ni kupunguza mafuta sio kupunguza misuli sio kupunguza mifupa of course za uwezo kupunguza mifupa 
lakini unataka kupunguza mafuta tu hutaki kupunguza misuli na ndio maana ni muhimu sana kufahamu unakula namna gani wako watu wengi sana ambao wamefanya diet mwisho wa siku akapunguza mafuta akapunguza na misuli hiyo sio nzuri kiafya maana ni kwamba amekonda umeona kwa hiyo kiafya sio kitu kizuri kwa hiyo lazima mtu afanye chochote anachokifanya kama ni mazoezi na diet ahakikishe anachokipunguza ni mafuta kwa sababu mafuta ndio yanayoleta shida sio kitu kingine sio misuli sio mifupa kwa hiyo mafuta yale ndio ambayo yanatengeneza vichocheo ambavyo vinasababisha magonjwa yasiyoambukizi na tunaposema kupunguza uzito ni ya kubwa ni kupunguza mafuta na sio kitu kingine chochote katika mwili na makosa mengi ambayo yanatokea yanatokana na ukweli kwamba mtu anapunguza mafuta anapunguza na misuli kwa anakonda alafu anaanza kupata matatizo mengine anakuwa yuko dhaifu anadhoofika uh, ngozi yake inakuwa haina nuru na vitu kama hivyo na pia anashindwa ku maintain kwa sababu ninapotaka kupunguza uzito natakiwa niendelee kuwa nimeupunguza siku zote za maisha yangu nikijisahau ni kwamba uzito ule utarudi tena kwa chochote kile ninachokifanya natakiwa nifanye kitu ambacho nitaweza kukifanya siku zote za maisha yangu kwa hiyo hicho ndo kitu cha muhimu na je mtu akizidi akizidi kupungua sana kutokana na kile kiwango kilichokuepo cha kawaida ni mbaya kiafa au inaita shida baadaye yes yani uh, kama nilivyosema BMI kati ya 18 ndio tunasema 18 mpaka 25 ni sawa mtu ambaye BMI yake iko chini ya 18 maana ni kwamba ana uzito ambao ni mdogo sana mm. na mara nyingi ikishaenda chini hapa huyu mtu sio kwamba amepunguza mafuta peke yake amepunguza pia misuli kitu ambacho akitakiwi kutokea kwa hiyo huyu mtu anakuwa amekonda kwa kiafya pia sio kitu kizuri kwa mfano BMI haina umri mm. BMI ina ina, ina, ina apply kwa umri wote kwa hiyo uh, hivi viwango havina kusema labda watu wa miaka sijui 20 viwango vyao ni hivi wa miaka hii no ina ina cut across ina ina, ina apply kwa watu wote kwa kwa rika zote mm. lakini kinachotokea ni kwamba umri unachangia kwenye uwezo wa kupungua au ugumu wa kupungua. Ukiwa na umri mdogo, maana ni kwamba mwili wako unafanya kazi vizuri. Mara nyingi ukiwa na umri mdogo uzito sio tatizo sana. Mm. In fact mara nyingi watu ambao wana umri mdogo wanakuwa na hisi kwamba kuongezeka uzito ni ngumu zaidi kwa sababu mwili wake huko unafanya kazi. Umri unavyozidi kwenda mm. inakuwa ni ngumu zaidi kupungua uzito kwa sababu mafuta yanakuwa yanajijenga katika mwili kiurahisi zaidi. Kwa hiyo kadri umri unavyozidi kwenda ndio inavyokuwa ngumu zaidi kupunguza uzito. Lakini of course umri ukienda sana kuanzia miaka labda 60 kwenda juu kule pia kuna kuwa na utofauti kwamba inawezekana yale mafuta pia yakaanza kupungua. Kwa hiyo BMI tukiongelea kama BMI na, na ni, haina, haina, haina umri. Ni kitu ambacho kina apply katika uh, umri wote lakini tukiongelea misuli mm. uh, kadri umri unavyozidi kwenda misuli inapungua na katika hali ya kawaida misuli haitaki kupungua kwa maana hiyo mtu ambaye umri wake unaenda na anaona misuli inapungua ni lazima kufikiria nini cha kufanya ili ile misuli isipungue kama daktari una kitu cha kutimisha ya nadhani kitu cha muhimu um, kufahamu ningependa watu wafahamu kwamba swala la uzito kama uzito ni kitu cha muhimu sana kufahamu Uh, swala so BMI ili kujua kama uzito wako umezidi au ha, haujazidi uh, swala so la kupunguza uzito pia ni muhimu lakini watu wanatakiwa fate njia sahihi za kupunguza uzito kumbuke kwamba kupunguza uzito sio kitu kirahisi tu kama ambavyo watu wengi wanadhani uh, kuna jinsi ambavyo unatakiwa upunguze uzito ili usije ukapata madhara ya kiafya kwao ni muhimu sana kuonana na wataalamu au hata kuuliza ili kufahamu ni njia gani ambazo mtu anaweza ka tumia ili aweze kupungua uzito na asikonde na, na pia watu wafahamu kwamba kuna tofauti kati ya kupungua uzito na kukonda. Kukonda sio kitu kizuri, kupungua uzito ni kitu kizuri. Kwa hiyo program yote unayoifanya isikupelekee wewe kukonda, ikupelekee wewe kupungua uzito. Na kitu kingine kama nilivyosema, tunavyotaka kupungua uzito nia ni kupunguza mafuta mwilini kwa sababu mafuta ndio ambayo yanaleta shida kiafya. Mwisho wa siku usije ukafanya program ikakufanya ukapunguza na misuli maana kwamba unajiuletea tena matatizo mengine. Mm. Kwa hivyo ni vitu vya muhimu ambavyo watu wanatakiwa wafahamu. Okay. Asante ulikuwa na tulikuwa na Dr. Frederick Mashili kutoka Mwimbili Hospital, National Hospital. Um, Lilian Dilwa MCLD. 
subscribe MCL Digital.